ഫിസിക്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാ പ്രിയ കുപ്പുകാർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സോഷ്യലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു അറിവുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ വഴി എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ പാഠം വരുന്നത് എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ മനുഷ്യ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഓരോ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയും അത് ആറാം ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഏഴാം ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരനാണെങ്കിലും ഒക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില മനുഷ്യ ഉത്ഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അറിവുകളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഈ പാഠഭാഗം എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന പാഠഭാഗം പാഠഭാഗമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഴയ കാലം മുതൽ ഒരിക്കലും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ടെക്നോളജികളോ വസ്ത്രധാരണയോ ഭക്ഷണ രീതികളോ കൾച്ചറോ സംസ്കാരങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിരുന്നു പഴയ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇങ്ങനെ ക്രമേണ 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 നമ്മൾ കാലങ്ങളായി കാലങ്ങളായി പരിണാമങ്ങളിലൂടെ മീൻസ് ഓരോരോ കാലങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ഭക്ഷണങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും രീതികളൊക്കെ അനുസരിച്ചും അംഗീകരിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥം എന്തായാലും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഈ പാഠത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പറയുന്നത് പരിചയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പാഠത്തിന്റെ പേര് ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം എന്നാണ് അഥവാ ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പടം ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എന്നാണ് യെസ് അപ്പോ ഈ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മൾ ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഒരു കഥയിലൂടെയാണ് ആ കഥ തുടങ്ങുന്നത് വടി വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഫ്രാൻസിലെ ലാസ്കോയിൽ നിന്നാണ് അഥവാ രണ്ട് കുട്ടികൾ അവര് മുയൽ വേട്ട കറങ്ങിയപ്പോ മുയലിനെ വേട്ടയാടാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവരുടെ വേട്ട നായകളെ കൊണ്ട് വേട്ട നായയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റിക്കാടുകളിലും കൊന്തക്കാടുകളിലൊക്കെ മുയലുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി വേട്ടപ്പട്ടികളുമായി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ അതിനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ നായയെ പെട്ടെന്ന് കാണാതാവുകയാണ് അവർ പരിഭ്രാന്തരായി തെരഞ്ഞ് 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 അവസാനം അവരെത്തിപ്പെടുന്നത് ഒരു ഗുഹയിലാണ് ഒരു വലിയ ഗുഹ ആ ഗുഹയിൽ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൃഗങ്ങളുടെ പശുക്കളുടെ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിന്നെ അനിമൽസിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് ചിത്രങ്ങൾ ആ ഗുഹയിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ ഗുഹ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വരുന്നത് ആ പഠനങ്ങൾ വരുമ്പോ പിന്നീട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോൺ ബൈ ദാലിയോട്ടിക് മാൻ അറൗണ്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് ഈ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് എന്ന് പഠനങ്ങളിൽ ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ആ ചിത്രങ്ങളാണ് ആ കാണുന്ന അവര് കണ്ട ചിത്രങ്ങളാണ് പിന്നീട് പ്രാചീന ശിലായുഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പിക്ചേഴ്സ് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠനം നടത്തുമ്പോഴാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഴയ കാല മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ആ ചിത്രങ്ങളാണ് പിന്നീട് പാലിയോളത്തിക് ഏജ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് തന്ന അറിവുകൾ അങ്ങനെയാണ് അവരെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് തന്ന അറിവുകൾ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ പിക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചിത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് ആ ചിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പിക്ചേ
ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ സംഘടിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ സംഘം ചേർന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത് വിനോദങ്ങൾ വേട്ടയാടൽ പോലുള്ള വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷതയായി നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പഠനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അവളെയാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളിലെ വലിയ വാതായനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കടക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അഥവാ അവരുടെ ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതുവഴി അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എത്തിനോട്ടം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില പോയിന്റ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ വിവിധ നിറങ്ങളിലാണ് അവർ വരച്ചിരുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആണ് അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ അതെന്താണ് അവര് അത് ആർട്ട് ചെയ്തത് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആണ് ദ യൂസ് എ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കളേഴ്സ് വിവിധങ്ങളായ നിറങ്ങൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഇന്നത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ആ കാലത്ത് അവർ നിറങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ടു മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് സസ്യങ്ങളുടെ ചാറുകൾ അഥവാ സസ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ആക്കിട്ട് പെയിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ കുത്തി പെയിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന നിറങ്ങൾ പച്ചയും ചുമപ്പും ഒക്കെ കളറുകളാണ് അഥവാ മിക്സേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് സസ്യങ്ങളുടെ ചാറുകളാണ് അവരതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ അവർ കളറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് പൗഡേറ്റ് അഥവാ ചെൻ കല്ലുകളുടെ ഒക്കെ പൊടികളാണ് ചെറിയ ചുവന്ന പൊടികൾ ചെങ്കല്ലുകളുടെ ഒക്കെ കല്ലുകളുടെ ഒക്കെ ചുവന്ന കല്ലുകളുടെ ഒക്കെ പൊടികളാണ് അതാണ് പൗഡേറ്റ് ലാക്ട്രൈറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് അവര് നിറങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ ഇരുണ്ട ഗുഹകളിൽ എങ്ങനെ അവർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാത്ത ഗുഹകളിൽ അവർ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയത് അവർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് അനിമൽ ഫാറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അനിമൽ ഫാറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദർ ഫ്യൂൽസ് ഫോർ ലൈറ്റിംഗ് ദ ക്യാസ് ഗുഹകളിൽ വെളിച്ചങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സസ് പിന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ കത്തിച്ചു നമ്മൾ മെഴുകി തിരിയും ക്യാൻഡിൽസ് ലൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫ്യൂൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മണ്ണെണ്ണ പോലുള്ള ഫ്യൂലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകി തിരികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനു പകരമായി അവർ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പുകളായിരുന്നു അതുപോലെ പിന്നീട് പഠനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് വേവിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവർ കഴിച്ചത് അഥവാ നമ്മുടെ ഗുഹകളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഹകളിൽ നമ്മൾ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന കുക്കിഡ് പിന്നെ ഫുഡ്സിന്റെ വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു അവർ വേവിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഗുഹകളിൽ ചാരങ്ങൾ ആഷ്യസും അതുപോലെ ബോൺസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ ഗുഹകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു മത്സ്യങ്ങളെ പോലും ശുദ്ധജല ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ഒക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവണം അഥവാ അവര് പഴങ്ങളും മൃഗങ്ങളും മൃഗങ്ങളും അതേപോലെ പിന്നെ എന്താ പറയാ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും മീനുകളൊക്കെ ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ അവര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ സംഘടിതമായാണ് ജീവിച്ചത് കൂട്ടം ചേർന്നാണ് അവർ ജീവിച്ചത് അതുപോലെ അവർ എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ അവരിൽ ഏറ്റവും കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ആളെ ഏറ്റവും പവർ ഉള്ള ആളെ സ്ട്രോങ്ങർ സ്ട്രോങ്ങർ എമന്തം ആയിരുന്നു അവരുടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള ആളായിരുന്നു അവരെ എപ്പോഴും ലീഡർ ആയിട്ട് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് സ്ട്രോങ്ങർ എമന്തം ലെഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആ സംഘടിതമായ ഗ്രൂപ്പിനെ നയിച്ചത് അവരിൽ ഏറ്റവും ശക്തരായ അവർ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ആ ഒരു ചരിത്രം പിന്നീട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ
സോറി സ്റ്റോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ ബാൺസ് ഓഫ് അനിമൽസ് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഐവറി ആനക്കൊമ്പുകളൊക്കെയാണ് അവർ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആയുധങ്ങളുമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവർ പിന്നെ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന മൃഗങ്ങളെയും മറ്റു സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ അവർ നേരിട്ടിരുന്നത് അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ അർത്ഥം മാത്രല്ല അവർ ഭക്ഷണം ധരിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അത് മൃഗത്തോല് കൊണ്ടും മരത്തോലിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളെയാണ് അതിനൊക്കെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളായി അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നാൻ അവർ നീഡിൽ സൂചികളായി ഉപയോഗിച്ചത് മൃഗങ്ങളുടെ പല്ലുകളായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പഴയകാല ജീവിതം നമ്മൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നത് ആധുനിക ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ആധുനിക ഇന്ത്യകളെ കുറിച്ചും ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവും ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രവും മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പരിണമിച്ച് പരിണമിച്ച് നമ്മൾ മാറി മാറി സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറി മാറി വന്നതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പാലിയോളത്തിക് ഏജ് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ശിലായുഗ മനുഷ്യരുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട അന്നത്തെ അവരുടെ കിട്ടുന്ന സ്രോതസ്സുകളൊക്കെ വെച്ച് അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന അവരുടെ കരകൗശലങ്ങൾ അവരുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന അവരുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവര് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളാണെന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരുപയോഗിച്ച നിർമ്മാണങ്ങൾ അവരുപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ കാലാനുസൃതമായി അവരുടെ കാലങ്ങളിൽ അതിനനുസരിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിലൊക്കെ അവര് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് അവര് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ കല്ലുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളിലും കൊമ്പുകളിലൊക്കെ അവര് പിന്നെ തിരുന്നു ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഒക്കെ വരച്ചിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് അവർ മനുഷ്യ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനോഹരമായ പാത്രങ്ങൾ അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എല്ലുകൊണ്ട് പിന്നെ പല വാദ്യോപകരണങ്ങൾ അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ആനക്കൊമ്പും കല്ലും ചെറിയ ചെറിയ ചിപ്പികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചിപ്പികളൊക്കെ തന്നെ മുത്തുകൾ അതുപോലെ ചിപ്പികൾ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ച് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റിന്റെ അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ വിവിധങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാചീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായത് മധ്യപ്രദേശിലെ ബിപ്പോഴിത എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അവരുടെ റോക്ക് ഷെൽട്ടേഴ്സ് അവരുടെ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വാസസ്ഥലങ്ങളാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് അന്ന് കിട്ടുന്ന ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമാക്കിയത് നമ്മൾ കാണുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ സംസാരിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന മധ്യകാല ശിലായുഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മധ്യകാല ശിലായുഗവുമായി വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക തീർച്ചയായും ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബെസ്റ്റ് ഓഫ